అసలు యాక్చువల్గా ఈ అంతరిక్ష పరిశోధనలో ఈ ఫీల్డ్ మీద పెద్ద అవగాహన పాపులారిటీ రాకముందు మీరు ఆ ఫీల్డ్లోకి రావాలని ఎందుకు అనిపించింది అంటే వాట్ వాజ్ మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి అసలు నేను ఇంజనీరింగ్ వచ్చి ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్ చేశాను ఏరోనాటికల్ మెడ్రాస్లో ఓకే అప్పుడే ఈ స్పేస్ సైన్స్ టెక్నాలజీ సెంటర్ దేవర్ రిక్రూటింగ్ ఇంజనీర్స్ అప్పుడే దే స్టార్టెడ్ ఐ థింక్ బల్క్ రిక్రూట్మెంట్ స్టార్ట్ విత్ అవర్ బ్యాచ్ అంతకుముందు సిక్స్టీ ఫైవ్లో సారాబాయ్ గారు అమెరికాకి వెళ్ళి కొంచెం టాప్ పిహెచ్డిస్ని తీసుకొచ్చారు రడదను అందని సో సిక్స్టీ సెవెన్లోనే ది ఫస్ట్ బ్యాచ్ ఆఫ్ ఇప్పుడు కలాం గారు ఆయన బ్యాచ్ వాళ్ళు కొంచెం అర్లీగా చేరారు తుంబాలు ఇరవై మూడులో చేరారు మీకంటే ముందు మాకు అరవై మూడులో చేరారు ఈ స్పేస్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సెంటర్ డెవలప్మెంట్కు వేరే వీ డూ అవర్ ఓన్ రీసెర్చ్ వీ ఐ కెన్ సే దట్ ప్రాస్ యువర్ ది ఫస్ట్ బ్యాచ్ బల్క్ రిక్రూట్మెంట్ ఇండియాలో ఇండియాలో సో అవి అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ వచ్చాయి మా బ్రా మా ఫీల్డ్ వచ్చి ఈదర్ వీ హ్యావ్ టు గెట్ ఇన్ టు బెంగళూరు హెచ్ఏఎల్ ఏరోనాటిక్స్ వీళ్ళు వీళ్ళకి అట్ దట్ టైమ్ దే ఆల్సో నీడ్ పీపుల్ విత్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇన్ ఏరోనాటిక్స్ ఏరోడైనమిక్స్ అని స్ట్రక్చర్స్ అని ఓకే సో నా ఫీల్డ్ కాబట్టి నేను అప్లై చేయటం జాబ్ రావడం త్రివేణంలో జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది ఫస్ట్ త్రివేణం ప్రపోజల్ లేదు ఫ్యామిలీలో ఎవరు చదువుకున్న వాళ్ళు లేరు మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి మీ ఫ్యామిలీది మా పేరెంట్స్ అగ్రికల్చర్ అగ్రికల్చర్ రిమోట్ విలేజ్ నియర్ కాళహస్తి ఓ కాళహస్తి దగ్గర ఒక ఏడు ఎనిమిది కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది బట్ నేను నా చదువు అంతా సూళ్ళూరుపేటలో జరిగింది మై మెటర్నల్ మై మదర్స్ ప్లేస్ సో మీ మేనమా మా మేనమావులు దెన్ మై సిస్టర్స్ ఆర్ సాల్వ్ మ్యారీడ్ దేర్ ఇన్ దట్ ఓకే ఆ ఊళ్ళో ఆ ఊళ్ళోనే వాళ్ళంతా జాయింట్ ఫ్యామిలీ ఉండేవాళ్ళు సో మై అదే మై ఎల్డర్ సిస్టర్ హస్బెండ్ ఆయన యాక్చువల్లీ ఈజ్ ఆల్సో మై ఫాదర్ ఇన్ లా ఆయన టీచర్ ఓకే ఆయన టీచర్ సూళ్ళూరు పెట్టుకోండి మా మెటర్నల్ అంకుల్ వచ్చి ఈ యూస్ టు బి ఇన్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ సర్వీస్ ఐ థింక్ ఈ వాజ్ రిజిస్టార్ ఆఫ్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ ఆయన రిటైర్ అయ్యారు సో అదే వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ అదర్వైజ్ ఆల్ అగ్రికల్చర్ ఫ్యామిలీస్ ఆ రోజుల్లో పెద్దగా అదే కదా చదువు నేను బిఎస్సి తిరుపతిలో చదివాను ఐ నెవర్ హ్యాడ్ అన్ ఐడియా దట్ ఐ విల్ డూ ఇంజనీరింగ్ అదే ఇంజనీరింగ్ అది కూడా మళ్ళీ స్పేస్లోకి వెళ్ళిపోతారు తర్వాత తిరుపతిలో ఐ ఐ యూస్ టు హ్యావ్ వన్ ఆఫ్ మై క్లాస్మేట్స్ నేను ఐ యూస్ టు గెట్ గుడ్ ర్యాంక్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఫస్ట్ ర్యాంక్లో ఉండేవాడిని అతను సజెస్ట్ చేశాడు నారాయణ దేర్ ఈజ్ బెంగళూరులో ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఉంది మెడ్రాస్లో త్రీ ఇయర్ కోర్స్ ఆఫ్టర్ డిగ్రీ ఏరోనాటికల్ది ఏరోనాటిక్స్ అనే కాదు ఇంజనీరింగ్ కోర్సులు ఉన్నాయి త్రీ ఇయర్ కోర్స్ ఆఫ్టర్ బిఎస్సి ఉన్నాయి వై డోంట్ యూ అప్లై ఫర్ ఇట్ అంతవరకు నాకు తెలియని కూడా తెలియదు అటువంటి కాలేజీలు ఉన్నాయి అప్లై చేశాను బెంగళూరులో ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ బెంగళూరు వన్ ఆఫ్ ది వెరీ అవును మంచి ఇన్స్టిట్యూట్స్ తర్వాత చెన్నైలో మెడ్రాస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ కలాం గారు మా అల్యూమ్ని ఆయన ఒక సీనియర్ సో చెన్నై దగ్గర కాబట్టి ఊరికి ఇక్కడ చేరిపోయాను ఆ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో మామూలు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో సివిల్ ఎలక్ట్రిక్లో మెకానికల్ ఉండేటివి కానీ ఇక్కడ కాలేజీలో స్పెషలైజ్డ్ బ్రాంచెస్ ఉండేటివి ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఏరోనాటిక్స్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఫోర్ అప్పట్లో ఏ బేసిక్ ఈ స్పెషలైజ్డ్ బ్రాంచెస్ ఈ కొద్ది ఇన్స్టిట్యూట్స్లో ఉండేటివి యాక్చువల్గా ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్ వచ్చి వెరీ ఫ్యూ కాలేజెస్ ఓవర్ ఆఫరింగ్ అవును సో ఏరోనాటిక్స్ అంటే ఏదో కొంచెం ఫ్యాన్సీగా అనుకుంటా సౌండింగ్లోనే తేడా ఉందని సో మీరు అలట్టు ఏరోనాటిక్స్ నుంచి స్పేస్ దాట్ ఆల్సో సౌండెడ్ అవును యాక్చువల్లీ ఐ వాజ్ ప్లానింగ్ టు డూ పిహెచ్డి ఇన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇన్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఓకే చెన్నైలో తర్వాత అక్కడ త్రివాణంలో జాయిన్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ సీట్ వచ్చింది అసోసియేట్ లెక్చరర్గా I had half a mind to mm. resign and come and join in the University of Science mm. and then mm. pursue uh, mm. academic career. Mm. But my boss was Vaija Nardhan Rao Garani and Vijay Vada Kuala Vanna. He was a PhD from USA. Okay. I am an MIT student. Kalam Gaur Kandu is a senior. Senior, right? Okay. He was my boss. <coughs> and he, he, whatever you want to do, I will arrange here. You stay here and I will pursue it. 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 సో వారి మాట కాదని లేక అలాగే ఇక అదే కంటిన్యూ అయిపోయి కంటిన్యూ అయిపోయాం టూ ఇయర్స్ తర్వాత సారాభాయ్ గారు సేరు కోట ఒక లాంచింగ్ స్టేషన్ కావాలి ఆయన ఎప్పుడు ఆయన డికేడ్స్ అహెడ్ లో ఉండేవారు విజన్ సిక్స్టీ
సో శాటిలైట్ లాంచింగ్ చేయాలి శాటిలైట్ లాంచింగ్ మనకి ఈస్ట్ కోస్ట్లో స్టేషన్ కావాలి చెప్పి ఈస్ట్ కోస్ట్లో సర్వే చేసి ఈ సెలెక్టెడ్ సిక్స్టీ వేసి ఈయన కోట ఓకే సో నైన్టీన్ సెవెంటీలో వర్క్ స్టార్ట్ సిక్స్టీ నైన్లోనే స్టార్ట్ అయింది వర్క్ ట్యాఫన్ టు బి నెక్స్ట్ మై నేటివ్ ప్లేస్ సూళ్ళూరుపేట కదా సో అప్పుడు దేవర్ ఫార్మింగ్ ఎ టీమ్ సో వైజయరావు గారిని ఆ ప్రాజెక్ట్ ఆఫీసర్ ఇన్ఛార్జ్ చేశారు ఈ వాజ్ మై బాస్ దెన్ ఐ టోల్డ్ హిమ్ ఐ ఆల్సో వాంట్ టు జాయిన్ దట్ టీమ్ ఓకే నన్ను కూడా తీసుకెళ్ళండి దట్ సో ఐ కేమ్ టు సీఆర్ కోట సీఆర్ కోట సెవెంటీ టూలో మూవ్ అయ్యాను ఇక అప్పటి నుంచి అక్కడే ఉంది సెవెంటీ టూ నుంచి టూ థౌజండ్ ఫైవ్ వరకు నేను టూ థౌజండ్ ఫైవ్ వరకు అక్కడే ఉంది సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న టీవీలో ఆ లాంచ్ ప్యాడ్స్ ఆ కంట్రోల్ సెంటర్స్ వాటిలో నా హస్తం ఉంది సో మీ అంతరిక్ష ప్రయాణం లాంటిది అట్లా అట్లా మొదలైంది అనమాట అన్ని మేమే ఇప్పుడు ఈ ఆ కొత్త ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సీఎర్ కోట్లు ఇప్పుడు మీరు చూసే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా లాంచింగ్ అంటే ఆల్మోస్ట్ మీరు అంటే విక్రమ్ సారాభాయ్ సతీష్ ధావన్ అండ్ కలాం కలాం గారు యాక్చువల్గా మాకు he was not our boss kalam gar he was only a project director for slv3 okay tarata ayana 81 lone 82 lone he went out of isro okay isro nunchi bite kelyaru bite kelli defense the defense hmm. research lo join ayaru no 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 so tarata ayana urkane visit ku vachevadu gaani he was uh, not, not, not a boss us. he was not with us okay he was marlo unnapudu ayana he was a project director for uh, slv3 hmm. rocket but edana gaani oka versai personalities vallu వాళ్ళతో కలిసి కూడా మీరు చాలా కాలం పనిచేశారు కదా ఒక పది పది పదిహేనేళ్ళు అంటే ఎస్ఎల్వి త్రీకి శ్రీహరికోటలో ఫేస్ లాంచింగ్ స్టేషన్కు రాకెట్ డెవలప్మెంట్ లాంచింగ్ ఫెసిలిటీస్ దాట్ గో హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ కాబట్టి ఇంటరాక్షన్ బాగుండేది వాళ్ళు ఆయన టీం వచ్చేవారు మేము అక్కడికి వెళ్ళేవాళ్ళం సో దట్ వాస్ బట్ ఐ వాజ్ నాట్ రిపోర్టింగ్ టు హిమ్ డైరెక్ట్లీ ఈ వాజ్ ద ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ రాకెట్ ఎస్ఎల్వి త్రీ రాకెట్ ఎవరు కలాం గారా కలాం సో ఆ ప్రోగ్రామ్ ఫుల్ అయిపోయిన తర్వాత అది ఫోర్ ఫ్లైట్స్ చేసాము తర్వాత ఆయన డిఫెన్స్లోకి హైదరాబాద్ డిఆర్డిఎల్ డైరెక్టర్గా ఆయనకి ఆఫర్ వస్తే ఆయన ఇస్రో వదిలేసి అక్కడికి వెళ్ళిపోయారు అక్కడక్కడ అంచెలంచెలుగా ఆయన ఫినామినల్ గారు ఇస్రోలో ఉండుంటే అంత పేరు వచ్చేది కాదు బాగా అయితే ఇస్రో డైరెక్టర్ అయ్యాడేమో ఇస్రో చైర్మన్ కూడా డౌట్ఫుల్ చైర్మన్ కూడా డౌట్ఫుల్ అంటే దావన్ గారి తర్వాత ప్రొఫెసర్ యుఆర్ రావు చైర్మన్ అయ్యారు అవును సో యుఆర్ రావు గారి తర్వాత ఆయన శిష్యుడు కస్తూరి రంగం చైర్మన్ అయ్యారు సో డాక్టర్ కలా ఉంటే ఆ ఘాట్ ఆపర్చునిటీ టు బికమ్ చైర్మన్ ఆఫ్ ఇస్రో 